mês de agosto, o mês dedicado a Pai Obaluaí. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre sete mentiras sobre Obaluaí, que provavelmente já te gerou algum tipo de curiosidade, ou saber nas vias de fato se é uma verdade. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi, Caminhos de Axé. Vamos lá! Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá esteja com todos vocês. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos são postados às terças e quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, podendo ser um pouco antes. Por isso mesmo, ative o lembrete assim que receber a notificação do vídeo. É muito importante para mim estar fazendo esse vídeo, uma vez que eu sou filho de Obaluaê e eu tenho um respeito e um amor muito grande por meu pai, por esse orixá maravilhoso, que infelizmente é muito discriminado. Para nossa primeira mentira, nós vamos tratar o que os neopetencostais costumam dizer, não todos, é claro, que Omulu, Obaluaê, seria o diabo. Claro que nós já sabemos que Pai Obaluaê ou Omulu, se você conhece dessa forma, apesar de que não são o mesmo orixá, fiquem até o final do vídeo para saberem o porquê. Um, Pai Obaluaê, ele é sincretizado com o diabo em algumas doutrinas neopetencostais. O neopetencostalismo, para quem não sabe, é uma vertente da igreja evangélica. E claro, isso só poderia ser um grande absurdo, porque ainda é uma tentativa de se demonizar deuses que não são aceitos pelo cristianismo. Obviamente que o cristianismo, sendo uma religião monoteísta, não poderia aceitar que outros deuses existiriam. Né? Omulu, no caso, Obaluaê, para ser mais claro, Obaluaê é sincretizado com o diabo nessa tentativa de demonização e também por suas características. Não são muito claras quais são as características que levam os neopetencostais a atribuir a, é, a Obaluaê a figura do diabo. Mas uma coisa que é muito possível é que seja por conta da vestimenta de palhas, que tem um Itã, né? para quem não sabe, o Itã é uma lenda, né? que fala que Obaluaê usaria dessas palhas. E nós estaremos tratando mais para frente do vídeo que não é bem assim. Tá? Uh, e também atribui-se aquela... Aquele conceito, aquela atribuição distorcida de Pai Obaluaê sendo o senhor da doença, o senhor da morte. Então, atribuindo fatores de doença e morte como algo mal. Então, naturalmente, que alguns neopetencostais fazem essa comparação, essa sincretização, né, um sincretismo com o diabo, sendo Pai Obaluaê o diabo, sendo que não é verdade. Nós sabemos muito bem que Pai Obaluaê faz parte do universo, faz parte da criação de Deus em tempos imemoráveis. E sem contar que nós também temos a total ciência de que o cristianismo ainda teima em demonizar deuses antigos, não somente Pai Obaluaê, nós temos exemplos de vários deuses, de vários panteões aí espalhados pelo mundo, como por exemplo, já que estamos falando do Deus da Morte, nós podemos também tratar de Hades, dos gregos, Anubis, dos egípcios, Nergal, dos sumérios. Então, essa é a primeira mentira que precisa ser desconstruída. Pai Obaluaê nada tem a ver com o diabo. Aliás, a figura malévola do diabo, que só existe nos panteões africanos, nos panteões dos cultos de nação. Para nossa segunda mentira, Pai Obaluaê traz a doença. É claro que não. Uh, essa conceituação mentirosa de que Pai Obaluaê é o portador da doença vem através da desinformação e da falta de esclarecimento acerca de suas atribuições. Para todo um bandista mais antigo, aquele que já tem um contato com o orixá, sabe que muitas vezes Obaluaê é tratado como o orixá da doença, o orixá da morte, e no caso da doença tem uma desinformação. Uh, para os nossos irmãos do culto, dos cultos de nação, do candomblé, eles sabem muito bem que Obaluaê é o médico dos orixás. 
Sendo dessa forma, Pai Obaluaê nada mais é do que um curandeiro. Ele é o curandeiro, na verdade, né? O curandeiro. Ele que traz a saúde. Ou seja, ele sendo o médico dos orixás, quer dizer que ele não é o senhor da doença, o portador da doença, mas sim o senhor que prevalece sobre, a, sobre todas as doenças. Enfaticamente, em algumas atribuições, as doenças relacionadas à pele. Mas no meio umbandista, nós podemos ter uma visão mais ampla, que o Baluaê, na verdade, ele é de fato o fator curador do espírito humano. E, sendo assim, ele acaba atuando na cura material, na cura física, no caso, né? material física, e na cura espiritual e, claro, na cura mental. Porque o espírito, ele reflete as mazelas do corpo físico e do corpo mental. E, através da cura espiritual, através da purificação dos nossos corpos astrais, dos nossos corpos espirituais, é possível que se promova um corpo são e, obviamente, consequentemente, um, uma mente sã, uma mente saudável. Então, o Pai Obaloê, na verdade, não é o portador da doença. Na verdade, ele é o portador da cura, porque não há doença que seja maior do que a força de Obaloê. Para o nosso terceiro item, Obaloê traz a morte. Mais uma mentira que é causada pela desinformação. Mais uma vez, todo um bandista que já tem o um contato com a força dos orixás, atrela a Obaluaê, na verdade, na persona de Omulu, o senhor da morte. Talvez não esteja tão errado, mas talvez a significação pejorativa, sombria, que se dá para esse orixá no que tange a morte. Pai Obaluaê, na verdade, ou então na personificação de Pai Omulu, apesar de que não são os mesmos orixás, como eu já falei, nós iremos tratar daqui a pouco, uh, Pai Obaluaê, ele é o senhor da morte, mas no que tange a renovação. Ou seja, tudo que está no universo, tudo que existe, tudo que está inserido no universo, está em constante processo de evolução e renovação. Nós podemos citar a doutrina de Rubens Saraceni, que tem a teologia de Umbanda Sagrada, que coloca Obaluaê como o senhor da evolução. E essa evolução pode ser tratada como até mesmo o processo de evolução do ser humano, no que tange a sua matéria física e no que tange o seu espírito. Na matéria física, a evolução se dá pelo ciclo da vida humana, que é a infância, a vida adulta, a velhice e depois a morte. Então, dessa forma, nós temos que a evolução e também a renovação se dá nesse parâmetro, ou seja, nós passamos pela infância, passamos pela vida adulta. Na velhice, depois desencarnamos, para que renovemos a nossa jornada reencarnatória. Por isso mesmo que eu falo, o Baluaê pode ser sim o Senhor da Morte, mas não daquela forma trevosa, como aquele que traz o fim da vida. Não, não é isso. Ele traz a renovação. E, no caso, nós podemos beber muito da fonte de Rubens Saraceni, porque é um conceito perfeitamente válido. O Baluaê que traz a evolução humana, que se dá no ciclo da sua vida, e Omulu, sendo um orixá diferente, cuida do fator negativo da geração, o polo negativo da geração, que é o fim da geração, ou seja, a hora do desencarne. O Baluaê cuida do processo evolutivo e de renovação da essência humana, enquanto Omulu, por sua vez, vai estar cuidando da fase de transição da matéria física, do plano físico, aliás, para o plano espiritual. Por isso mesmo que ele é o polo negativo da geração. Ele cuida do desencarne para que seja um desencarne orientado, a fim de que a pessoa que desencarna esteja bem conduzida nos seus primeiros passos no plano espiritual. E para o nosso item número 4, Obaluaê e Omulu são o mesmo orixá. Não são 
não são. O que acontece é um processo histórico. Aí, vamos lá. O Baluaê é um. O Lulu é outro. Chapanã é outro. Jaguim é outro. Eles têm características físicas e até mesmo atributos espirituais muito análogos, ou seja, muito semelhantes. Mas eles são diferentes, são divindades diferentes, são forças diferentes. Isso acontece porque é um fator histórico, ou seja, no momento da diáspora africana houve uma aglutinação, ou seja, uma mescla de orixás semelhantes para o culto de um apenas. O Baluaê também é chamado de Omolu. Omolu, não Omolu. É Omolu, vou até deixar escrito aqui. Que quer dizer o quê? Omo, filho. Olu, filho de Olu. Que na tradição Yorubá, Olu seria a mãe de Obaluaê. E também tem essa mesma grafia, Omo, Olu, tá? como um significado de o filho do Senhor. E nós, e nós temos, né, através de Itãs, nós temos através de mitos, de que Obaluaê, Omulu, no caso, é filho de Oxalá. Oxalá, veja bem. Obaluaê, filho de Olu. Omulu, filho de Oxalá. São orixás diferentes. E também, como causa da aglutinação das características dos orixás durante a diáspora africana, atribuiu-se o uso de palhas, tanto para Obaluaê, tanto para Omulu, tanto para Chapanã, tanto para Jagun. Só que, para Obaluaê, o culto inicial, através de arquivos históricos, Obaluaê não utilizava palhas, era uma cultuação diferente. Mais uma vez que colocaram a palha, eles têm características como o Senhor da Cura, o Senhor da Morte, o Senhor da Terra. Então, como eles todos têm uh, características muito análogas, acabaram aglutinando em um só. Mas Obaluaê é um, Omulu é outro. Tanto que Rubem Saraceni coloca Obaluaê e Omulu como orixás diferentes. Obaluaê estaria no polo positivo do sentido da evolução e Nanã Buruque no polo negativo. Já Iemanjá é o polo positivo da geração e Omulu é o polo negativo. Ou seja, nós temos dois orixás diferentes que regem sentidos da vida diferentes e que, se nós formos levar para a historicidade, a historiografia dos orixás, de fato, Obaluaê é um, Omulu é outro, Chapanã é outro, Jagun é outro. Obaluaê, em decorrência da diáspora, é também aglutinado com um vodum chamado Sapatá, que seria também essas mesmas características. Mas todos são é, figuras diferentes, orixás diferentes. Os únicos que talvez tenham alguma ligação, ou seja, de serem iguais, seria Chapanã e Omulu. Chapanã como sendo Omulu mais jovem e Omulu já na velhice, ou seja, na fase final de evolução. E para nosso item número 5, Obaluaê é somente o senhor da cura e da morte. É um ledo engano, é um ledo engano, porque Obaluaê é muito mais do que isso. Nós podemos colocar ele como senhor da cura, como senhor da doença, o senhor da renovação da vida, o senhor dos ciclos da vida, o senhor do desencarne, guardião dos desencarnes, Senhor da Terra, Senhor do Calor, que é diferente do fogo. Né? É um outro orixá que rege o fogo. Quem quiser um vídeo sobre, fiquem à vontade nos comentários para que possam estar pedindo vídeo para nós podermos estar trazendo para vocês. Ele é o Senhor do Calor. Ou seja, quando nós fazemos oferendas para o Baluaê, sempre é recomendado que seja a luz do dia, por conta do calor. Tanto que a pipoca que é oferecida para o Obaluaê quando vamos fazer essas oferendas, é, é recomendado que ela seja preparada na, debaixo da areia de praia quente, 
por conta desse calor. A energia de Ovaluaí, além da Terra, está no calor que fica abaixo da Terra. Pai Ovaluaí também é Senhor do Cruzeiro das Almas, é Senhor do Campo Santo, também conhecido popularmente como cemitério, e também Senhor da transição dimensional do fim do plano físico, ou seja, o Campo Santo, ou o cemitério, e para o plano espiritual. O Baluaê é muito mais do que só cura e morte. Ele é o Senhor dos ciclos, o Senhor das renovações, o Senhor da terra que pisamos e o Senhor do calor que até regula o nosso corpo físico. Ou seja, o Baluaê está presente em nossas vidas o tempo todo. Item número 6, os filhos de Obaluaê, eu, têm a característica de estarem sempre doentes. Isso é uma desinformação causada pelas correntes esotéricas que temam em atribuir características pessoais a características de orixás. É só nós tentarmos entender por uma lógica muito simples. Eu, sendo protegido por Obaluaê, sendo protegido por Pai Obaluaê, por que Pai Obaluaê permitiria que eu ficasse doente o tempo, o tempo todo? Não tem lógica. Isso é um mito, um mito gerado por desinformação. Pai Obaluaê, ele nos confere proteção, proteção física, proteção espiritual e proteção mental, que é o grande desencadeador de mazelas psicossomáticas, de mazelas que refletem no corpo físico. E não somente garantir proteção para os seus filhos, para aqueles que ele rege a coroa. Não, Pai Obaluaê vai atender a todos que a ele recorrerem com amor, com fé, com merecimento, disciplina e, claro, sempre visando o bem-estar para poder proporcionar o bem-estar aqueles que necessitam, certo? Logo, isso é uma mentira, é uma desinformação, graças a Deus e graças a Pai Obaluaê, tem uma ótima saúde, tem melhorado cada vez mais, espero poder estar melhorando mais, sendo merecedor, é claro, e também Pai Obaluaê pode estar trazendo saúde a todos que a ele recorrerem com esses requisitos, fé, amor, dedicação e carinho. Talvez isso aconteça de se atribuir aos filhos de Obaluaê uh, estarem sempre doentes pelo arquétipo que é mencionado nos Itãs, ou seja, nas lendas. Nós conhecemos Obaluaê como aquele orixá que é coberto por feridas, que é coberto por chagas e que Ogum, num ato de misericórdia, confeccionou uma roupa é, de palha da costa e búzios para cobrir o corpo cheio de feridas. Isso é um ledo engano. Nós não podemos uh, confundir uh, a historicidade, os mitos dos orixás, com características individuais. Nós não podemos responsabilizar os orixás pelas nossas transgressões, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições. Esses aspectos negativos são nutridos pela própria essência do homem. E é por isso mesmo que nós estamos aqui, para sempre buscar um aperfeiçoamento espiritual, um aperfeiçoamento físico, por que não? Um aperfeiçoamento moral. Os orixás nada tem a ver com nossas doenças, com nossas mazelas. É muito mais profundo do que isso. O orixá, independente de qual seja, está aqui para te conferir proteção, te conferir luz, te orientar no processo de extração da sua melhor versão. Nada tem a ver com, ah, filho de Obaluaê é, é doente, vive doente. E, claro, para o nosso último item, vamos conferir outra coisa que falam também dos filhos de Obaluaê. E para o item 7, os filhos de Obaluaê tendem a ser solitários. Isso é uma mentira, mas também tem lá seus critérios de verdade. Por quê? Não quer dizer que porque eu sou filho de Obaluaê, que eu gosto de ficar na minha, que eu não gosto de ter amigos e tudo mais. Muito pelo contrário. A diferença é que eu, não por conta de característica de Obaluaê, eu sou criterioso com os amigos que eu tenho. Ou seja, para 
Termos bons amigos devem ser pessoas que se magnetizam com você, que têm afinidades com você, que tenha propósitos análogos e que vai te ajudar a agregar, vai te dar valor. E você, em troca, vai agregar valor a essa pessoa. Mas nada tem a ver com o Baloaê ou com qualquer outro orixá. Isso é mais uma mentira gerada pela desinformação, gerada por correntes esotéricas diversas, que acabam atrelando guias a signos, ou então orixás a signos, orixás a personalidades, guias a personalidades. É muito mais profundo do que isso, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que entender que o Baloaê, Ogum, Xangô, enfim, todos eles estão aqui para poder nos auxiliar e não para nos trazer karmas imutáveis. Muito pelo contrário, se nós temos esses karmas, é a nossa chance de corrigir nessa encarnação. Não é um fardo Uh, igual, uh, eu sou filho de Ovalo Aê, estou fadado a ficar sozinho. Não, isso é uma inverdade tremenda. Nós temos que aprender a separar uh, nossas características das características de, dos orixás. Até porque os orixás são essências puras vindas de Deus. Consequentemente, eles não têm imperfeições. Nunca tiveram imperfeições. Nós temos porque nós somos centelhas divinas muito mais densificadas por conta da matéria. Mas isso é uma responsabilidade nossa e nunca vai ser atribuída ao orixá. Então, algo que vocês já sabiam dessa lista, fiquem livres nos comentários para poder participar, interagir e engajar com esse programa, com esse canal. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não esqueça de se inscrever, participar dos comentários e compartilhar o vídeo com os amigos através das redes sociais e esclarecer essas inverdades acerca de Pai Obaluai. Eu termino o vídeo dessa vez com uma despedida diferente. Eu vou saudar o meu Pai Obaluai, meu Pai amado, meu Pai querido, aquele que me protege e que tem feito de mim uma pessoa muito melhor. A Totô, a Juberu, o Moluque.